السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوثر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله فشم شاء الله تعالى جيني أمدر كي سرشتي كورتشن أطفور أمدر جنتيني جنات سرشتي كورتشن أبو أناك ميني چولار جنتيني پرثي بيتي نبي أبو رسول پرون كوري أنار شمبر كي جاندان كورتشن الحمد لله अशंक दुर्दो सलाम नाजिल होन प्रियों ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूपोर जान पर पृथ्वी पे कोनो नबी एवं रसूल आगे मन कर बिन्ना जिनी मानुषेर प्रतिक्ता काल मानुषेर जन्नो जा बोई धो एवं मानुषेर जन्नो जा बोई धो तीनी ता सीरियल बे सीरियल कैटेगरीज करेगा सर अल्लाह बिषय होते हैं नवी रसूल को ने दावतेर पद्धती। अम्रा अनेके दावतेर काज कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुके, ट्विटरे, यूट्यूबे, मार्ट पर जाए, विभिन्न भावे बोई लिखे, भक्तों बो प्रधान करे, कोनो किचुर प्रति होतो करे, बाकोनो किचु कोनो दिके आहोबन करे। एक तक वाता की आमादर ए विषय टा जाना खूबी दौर का जे ए पृथ्वी ते दावा तेर काज कोरेछेन शोरब प्रथम नवीरासुल गोन जादर उत्तर शोरी आम्रा तो दावा तेर एक टा पौधुति ताहोले थाग बे आर ए पौधुति टा शब्द चे इते कार भालो हो बे निश्चय नवी अबोंग रासुल गोरेर जादर की शिक्षा दीचेन अल्लाह सुबहानु ता� तो दावत बदाई इल्लाह तो था अल्लाह और जिके दावत र फ़ोज़िलत ओ गुरुत्तो अनेक कारण यह नबी रसूल गोने काज अर ताराई हुले निश्चित शेरा ओ अल्लाह और निकट सब चे बेशी मोर ज़्यादा बन बैठते नबी रसूल गोने चाहिए थे कि बेशी मोर ज़्यादा बन अरे पृथ्वी तो कुने मानुष होते बरे अल्लाह स मनोनीतो करें चल, आसमान थे के किताब नाजिल करें चल, तादर ऊपर वही नाजिल करें चल, तादर शायद तीनी कथा बोकतन करें चल मध्य में, सुबहानअल्लाह। तो वही मानुष गुली तो अल्लाह सुबहानअल्लाह ताला के साथ शब्द चेते पहचान देर मानुष, जादर के तीनी सुबहानअल्लाह ताला पहचान दो करे, तो इरी करें चल, जे मान निजेर कथा उन अधर मध्य में प्रचार प्रसार करें चलें। 
দিনই হয় না আল্লাহ সুবাহ চালা পবিত্র কোরআনুল খেলিমে বলেন যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম আত্মসমর্পণকারী তার কথা উপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালার দিকে ডাকে এবং নিজে সৎকর্ম করে আর নিজেকে পরিচয় দেয় একজন মুসলিম হিসেবে মহমিন হিসেবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুজে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরা আর আল্লাহ মহাপবিত্র এবং আমি অংশীদার অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই মানে মুশরুকদের অন্তর্ভুক্ত নয় তার মানে আপনি একটা জিনিস বুঝতে হবে যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন দায়ী সর্বপ্রথম শিরিক মুক্ত হবে এবং বুঝে শুনে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকবে এবং তার যারা অনুসারী আছে তারাও বুঝে শুনে মানুষকে ডাকবে আল্লাহর দিকে এবং নিজে শতভাগ শিরিক মুক্ত থাকবে এটা হচ্ছে একজন দায়ীর অনেক বড় একটা বৈশিষ্ট্য যেটা আল্লাহ সবান করোনা কারিমে সুরা ইউসুফের একশো আট নম্বর আয়তে বলছেন দিনই ভাইরা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল খেরিমে আরো বলেন মানে আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি দাওয়াত করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর করুন পছন্দযুক্ত পন্থায় আজকে আমাদের আমি এই ব্যাপারটা কেন আজকে উল্লেখ করতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে যদি শোনেন আপনারা যা কয়েকজন শুনতেছেন খায়ের আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাল্লাহ মানে ডক্টর এম সাইফুল্লাহ ডক্টর আবু বখর মোহাম্মদ জাখারিয়া আবু আহমেদ সাইফুদ্দিন বেলাল আল মেদানি হাফেদ আহমুল্লাহ আজমাই আজকে আমাদের মতো ছোট ছোট যুবকরা মানে জিহাদ নিয়ে কথা বলি আমরা আমরা দাজ্জাল নিয়ে কথা বলি আমরা ইমাম মাহেদি নিয়ে কথা বলি হাদিস কোরআনে কোথাও নেই যে ওদেরকে খুঁজে বের করার কথা আমরা একটা টিম তৈরি করতেছি আমরা একটা আমরা একটা 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 জনগোষ্ঠী তৈরি করতেছি যে ওদেরকে ফাইন্ড আউট করবে আর আমাদের পক্ষ নিয়ে ডক্টর এম সাইফুল্লার মতো মানুষকে ফেতনা মাস বলতেছি আমরা আমরা দিনী ভাইয়েরা আমরা মুসলিমরা যারা এই পৃথিবীর যদিও ডিগ্রি মানুষকে জ্ঞানী করে না মানুষকে তার জ্ঞান জ্ঞানী করে একটা শিক্ষা একটা সুশিক্ষা শিক্ষা অনেকেরই আছে সুশিক্ষা খুব অভাব আছে কেন আমি কি ভুল বলছি বেজার শিক্ষা প্রচুর রয়েছে কিন্তু সুশিক্ষা আল্লাহ পছন্দ করে এমন শিক্ষার খুবই অভাব তা আমি যখন কিছু ভিডিও ক্লিপস দেখি যে মানুষ একদিকে আমার মতো কোন একটা যুবক আমার চেয়ে তো উত্তম আমার চেয়ে তো অনেক ভালো হতে পারে একজন যুবকের পক্ষ নিয়ে বড় বড় আলেম যারা কোরআন উল করিমের পারফেক্ট শিক্ষা দান করেন যাদের কথা এতটা সুমিষ্ট না এতটা পারদর্শী নয় তারা এতটা সুন্দর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কথা বলতে পারে না বা তাদের লিখনই অসাধারণ কোরআন এবং হাদিসের তাদের জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বুঝ অত্যন্ত উন্নত মানের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সহি হাদিস দ্বারা যারা প্রত্যেকটা বিষয়কে খণ্ডন করে এই উম্মার জন্য উন্মুক্ত করে যাচ্ছে এই উম্মার জন্য জ্ঞানের একটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছে আজকে আমি জামশেদ মজুমদার বা অন্য কারো পক্ষ নিয়ে দিদি ভাইরা যখন ওদেরকে ফেতনা মাস বলে বড় হাসি আর কষ্ট দুইটাই একসাথে লাগে बुरहान होते प्रमाण होते कुरान सही सुन्नार सूक्ष्म 
একেবারে ক্লিয়ার একদম পরিষ্কার উৎস থেকে নেওয়া জ্ঞান হতে হবে আর বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন যদি বিতর্ক করা লাগে পছন্দ যুক্ত পন্থায় নিশ্চয় আপনার পালন কর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন যে তার পথে মানে আল্লাহর পথে আল্লাহর পথ তার পথ থেকে কি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি ভালো জানেন তাদেরকে যারা হেদায়ত লাভ করেছে যে নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহ তালা ভালো জানেন যে কারা কারা আল্লাহর পথে আছে এবং কারা কারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ সুবাহ তালা এটা সম্পর্কে জানেন তিনি সক্ষম তিনি জ্ঞানী তিনি আলিম গায়েব আর আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন হে রসুল আপনি প্রচার করুন বাল্লক মা উনজিলাই লাই খামের রব্বিক আপনি প্রচার করুন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে বসে বসে রিসার্চ করে প্লাস মাইনেস করে যুক্তি খণ্ডন করে দাজ্জাল খুঁজে বেড়াবেন ইমাম মাহদি খুঁজে বেড়াবেন হ্যাঁ ইয়াজুজ মাহজুজ খুঁজে বেড়াবেন হ্যাঁ এগুলো কি কি শুরু হয়ে গেছে প্রচার করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যা নাজিল করেছে যেভাবে সেভাবে সালাফ সালহিন যেভাবে এটাকে বুঝ নিয়েছে সেভাবে নিজস্ব একটা বুঝ থাকতে পারে ওই বুঝ যদি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় তাহলে তো আর এটা হলো না আপনি নিজের একটা বুঝ মানুষকে বুঝাতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটা না কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে যায় আর মনে রাখবেন প্রত্যেক ওই জিনিস কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে যে জিনিসের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে বলেনি আপনি সেভাবে বলা তিনি সাল্লাহ সাল্লাম তাই বোধ হয়ে বলে গেছে যে যে ব্যক্তি আমি মোহাম্মদের পক্ষ থেকে এমন কোনো কথা বললো অথচ আমি বলিনি তার থাকার জায়গায় জাহান নাম কথাটা এই জন্যই হয়তো বলে গেছেন তিনি আল্লাহ সুবাহ তালা তো ওনাকে অনেক ব্যাপারেই জানিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন হেকমত এবং জ্ঞান প্রজ্ঞা দিয়েছেন মাসাল্লাহ তিনি সাল্লাহ সাল্লাম কখনোই প্রবৃত্তি শিকার হয়ে কথা বলতেন না ওনার উপর যা ওহি হতো তিনি তাই বলতেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে হে রসুল আপনি প্রচার করুন আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে আর যদি আপনি এরকম না করেন ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল যার নামে আমরা গজল গাচ্ছি যার নামে আমরা শান গাচ্ছি যার নামে আমরা জীবন দিতে রাজি যার মানে কথাকে ভুল বুঝিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা ইমাম মাহাজি খুঁজি দাজ্জাল খুঁজি হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিই তিনি সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ বলছেন আপনার প্রতিপালক যা নাজিল করেছেন আপনি যদি তা প্রচার না করে অন্য কিছু করেন তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না তবে আপনি আল্লাহর কোনো মেসেজই মানুষকে পৌঁছালেন না আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করে না আমি একটা বই পড়ছিলাম নবী রসুল গণের দাওয়াতের পদ্ধতি থেকে আপনি দেখেন একজন রসুলের কি কি কোয়ালিটি থাকতে হয় তিনি মানুষকে ডাকতে হয় জ্ঞান দিয়ে এমন ভাবে কথা বলতে হয় তর্ক করতে হয় আলোচনা করতে হয় যেভাবে করা যায় তিনি শিরক মুক্ত হতে হয় একজন রাসুলের দাওয়াতের শর্ত কি দেখেন আপনি একজন রাসুলের দাওয়াতের পদ্ধতি আগে একজন রাসুল কেমন হইতে হয় মানে একজন মেসেঞ্জার একজন দাই কেমন হবে সম্পূর্ণ শিরক মুক্ত হবে এবং যা আল্লাহ সুবাহ তালা অবতীর্ণ করেছেন সে তাই প্রচার করবে এটা একজন দায়ের সর্বপ্রথম একেবারে অনিবার্য তার গুণাগুণের মধ্যে এটা থাকতে হবে যে সে দাওয়াত দেবে যা আল্লাহ রাজিল করেছে তা থেকে অন্য কোনো কিছু সে দাওয়াত করতে পারবে না যেমন রসুল্লা সাল্লাম বলেছেন বাল্লে গোয়ান্নি ওলা আয়া আমার থেকে মানে আমাদেরকে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা কি বলেছেন রসুলকে বাল্লেগ মা উনজিলাই লাই কামের রব্বেক মোহাম্মদ আপনি প্রচার করেন যে আল্লাহ আপনাকে নাজিল করেছে আপনার জন্য তা থেকে আর রাসুল আমাদেরকে কি বলেছেন সাল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন তোমরা শোনো তোমরা প্রচার করো যদি পারো একটা আয়াত তবে ওই আয়াতটা হতে হবে মোহাম্মদ থেকে সাল্লাহ আলাই
তাহলে আমরা প্রচার করতে হবে কার থেকে হতে পারে একটা আয়াত একশোটা আয়াতের দরকার নেই একটা আয়াত যদি আপনি প্রচার করতে চান একটা অক্ষর যদি আপনি প্রচার করতে চান সে অক্ষরটা প্লাস মাইনাস দিয়ে হবে না এটা সায়েন্স থেকে আসবে না এটা আসবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম থেকে সায়েন্স যদি পারে এটা প্রমাণ হবে সায়েন্সে তা নাহলে একশো বছর পরে প্রমাণ হবে তা নাহলে এই সায়েন্স মানে এই সায়েন্স এরকম জ্ঞানই আবিষ্কার হবে না যে এরকম আবিষ্কার করবে কিন্তু আয়াতটা হতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের এখন ভাবার সময় চলে এসেছে দাজ্জালকে কি খুঁজে বেড়ানোর জন্য কোনো হাদিস আছে কোনো একজন মানুষ এরকম বলতে পারবে যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আদেশ দিয়েছে যে দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াও তিনি বলেছেন দাজ্জালের ফিত্তা থেকে বাঁচো তাই তিনি আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে গেছেন তিনি আমাদেরকে বলেছেন দাজ্জাল আসবে দাজ্জালকে আল্লাহ তৈরি করেছে এই যে তার ফিতনা সো তোমরা প্রত্যেক সলাতের মধ্যে দাজ্জালের আশ্রয় থেকে বাঁচ তিনি আমাদেরকে দাজ্জালের থেকে আশ্রয় চাইতে চাইছেন আল্লাহর কাছে খুঁজতে বলেননি আমি কি ঠিক কথা বলছি বেজন রাসুল্লাহ সাল্লাম কি আমাদেরকে খুঁজতে বলেছেন যাও একটা টিম সদস্য গঠন করো বুশের নাম ভবিষ্যতে দাজ্জাল হবে এই হবে সেই হবে কেউ কেউ বলছে ফেসবুক দাজ্জাল হ্যাঁ কেউ বলছেন ফেসবুক দাজ্জাল কেউ বলছেন বুশ দাজ্জাল কেউ বলছে বাইডেন দাজ্জাল কেউ বলছে যে যে ট্রাম্প দাজ্জাল কেউ বলতেছে যে মানে বলতেছে যার যার নাম আসতেছে মাথায় মোদি দাজ্জাল কেউ বলতেছে বর্তমান যুগটাই দাজ্জাল কেউ বলতেছে ভাই কি একটা অবস্থা শুরু হয়ে গেছে ইসরায়েল দাজ্জাল কতভাবে ব্যাখ্যা হচ্ছে দাজ্জালের কেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে আপনাদেরকে দাজ্জালের কোনো মানে বর্ণনা দেননি তার একটা চোখ হবে পৃথিবীতে চল্লিশ দিনে সব পুরো পৃথিবী বিচরণ করবে মক্কা মদিনা ছাড়া হ্যাঁ তার এই ফিতনা হবে জান্নার জাহান নাম দেখাবে জিন মুর্দাকে জিন্দা করবে ফসলকে বলতে বললে ফসল দিবে মানে কি কোন স্পষ্ট কি আপনাকে কিছু বলে যাননি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আপনি এত পেরেশান হচ্ছেন কেন কেন আপনার এত পেরেশানি কেন আপনি প্লাস মাইনাস করতে হবে তার জাল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন মানে প্লাস মাইনাস সাইন্স কে শুরু করছেন এগুলো আপনারা মাসা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ভালো কথা বলার বিচক্ষণতা দান করেছেন মাসা আল্লাহ আল্লাহ বারেক ফেকি আখিয়াল আজিজ আল্লাহ আপনাকে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার পারদর্শিতা দান করেছেন তিনি পবিত্র তিনি জ্ঞানী তিনি মানুষকে করুণা করেন দয়া করেন তিনি মানুষকে দান করেন তিনি দাতা ও হাত তিনি তাই বলে কি মানে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের দরকার নেই মন গড়া ব্যাখ্যা চলবে খুঁজে বেড়াও নো মাই ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার্স নো নেভার রসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচো তিনি এটা দোয়া শিখিয়েছেন যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে পড়েছি যে আল্লাহ আপনি সলাতের মধ্যে এটা পড়েন তার সাহুদে বসে পড়েন আপনি আপনি নফল সলাতে পড়েন আপনি এমনি পড়েন তিনি বাঁচতে বলেছেন চোদ্দশো বছর আগে সাহাবাদেরকে বলেছেন তোমরা বাঁচো সাহাবারা প্লাস মাইনাস করে নাই আল্লাহ কাছ থেকে আমরা তো আশ্রয় চাইতে পারি তা না করে দাজ্জাল খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুন্দর সুন্দর কথা বললেই কথা সুন্দর হয়ে যায় না ভাই ধরেন একটা পিস্তল নিলাম পিস্তল গুলি গুলি চিনেন ফাঁ মানুষ ফিনিশ এবার আপনাকে সামনে বসাইলাম বসায় গুলিটা আপনার মাথার উপর রেখা বলতেছি যে মানে হেসে হেসে সালাম দিয়ে ট্রিগার যদি দাবাই ফেলে বা এটা তো এখান থেকে পার হয়ে ওখানে চলে যাবে বুলেট তো জানে না যে যে ট্রিগার দাবাচ্ছে সে মুচকি হেসে সালাম দিয়ে গুলিটা করছে বুলেট তো এটা বুঝবে না বুলেট এখান থেকে লেগে সোজা ওখানে বেরিয়ে যাবে মস্তিষ্ক একেবারেই ফিনিশ করে দেবে এভাবে হেসে হেসে সুন্দর করে লজিক্যালি সায়েন্স আর্টস দিয়ে হাদিসগুলোকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে 
বললেও ভাই এগুলো মানুষের মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হয় ভালো কথা বলে চুপ থাকো ভালো কথা যদি করা করেও বলে তাও ভালো তাই তো রসুল সাল্লামের খোদবাতুল হাজা সম্পর্কে যদি পড়েন আপনি যে রসুল সাল্লাম যখন খোদবায় মিম্বর দাঁড়াতেন মনে হতো তিনি কোন সৈন্য দলকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে আছে তিনি ওনার চোখ লাল হয়ে যেত মুখ লাল হয়ে যেত গোস্বায় ওনার দেখলে মনে হতো যে তিনি এখন যুদ্ধে আছে কিন্তু ওগুলো তো ভালো কথা ছিল তিনি তো রাগ গোস্বা ওনার চোখ লাল রক্তিম হয়ে যেত তাই বলে কি কথাগুলো খারাপ ছিল ভালো কথা আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ তো বলে ও মাসাল্লাহ সুন্দর কথা বলে শুনতে অতটা ভালো শোনায় না কোনো মানুষ যদি প্রথমবার শুনে নিতে পারবে না ইঞ্জেকশন অত ভালো না তো মানে এটা তো পুশ করলে ব্যথা লাগে বাট ভালোর জন্য হয় ভালো জিনিসগুলো ভালোর জন্য হয় মেডিসিন প্রায় তিত ভালো জিনিস ভালোর জন্য হয় আপনি পায়খানাকে সুন্দর করে লবণ মরিচ স্যান্ট স্প্রে আতর দিয়ে হ্যাঁ সামনে পরিবেশন করলে কেউ খাবে না যারা খাবে বমি করবে নালে প্যাট শেষ অবস্থা খারাপ ভাইজান আপনি বুঝতে পারতেছেন আমি আপনাকে বলতেছি দাজ্জাল খোঁজা বন্ধ করেন যারা যারা আপনাদেরকে দাজ্জাল খুঁজে বেড়ানোর জন্য দাজ্জালের পরিচয় উমুক তুমুক দিচ্ছে এদেরকে পরিহার করুন ওই জন্য নিদ দেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রায় সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে তিনি আমাদেরকে ঔষধ দিয়ে গেছে এই অসুস্থতার দাজ্জাল নামক যেটা রোগ হবে আর দাজ্জাল যে একজন আসবে এই পৃথিবীতে তার যে বড় ফেতনা হবে মানুষকে সে যে পথ ভ্রষ্ট করবে তিনি সাল্লাহাম অ্যান্টিবায়োটিক চোদ্দশো বছর আগে দিয়ে গেছে আল্লাহ হচ্ছে মেডিসিন অ্যান্টিবায়োটিক দাজ্জালের খালাস দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান ডু রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে এটাই করতে বলেছেন তাই আমি এটাই করব দাওয়াত হতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মতো দাওয়াত হতে হবে নবী রসুলদের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বললে কথাগুলো সুন্দর হয় না হাজার হাজার যুবকের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ পদভ্রষ্ট হচ্ছে ওয়াইল্ড দে আর ফ্রেইং তারা সরদ আদায় করতেছে জাকাত দিচ্ছে টাকনুপুর টাকনুর উপর প্যান্ট পড়তেছে দাঁড়িয়ে রাখতেছে পর্দা করতেছে বাসা আল্লাহ বিয়ে শাদি করতেছে জেনা থেকে বাঁচতেছে মদ খাচ্ছে না বাট স্টিল তাদের মাথা শেষ করে দিছে ওল্লাহ এভাবেই বুঝি মানুষ পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে একটা যুগ আসবে মানুষ বুঝি সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে সকালে কাফের হবে বুঝি এতটাই সহজ হয়ে যাবে জিনিসটা ভাবতেই অবাক লাগে এতটাই সহজ হয়ে গেল মক্কার মানুষ হজ পায় না ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল ভাইগুলো আমার শিরিক থেকে বেঁচে এসেছে ভাইগুলো আমার বিদায় থেকে বেঁচে এসেছে ব্যাপারদা মদ খুরি দুর্নীতি চুরি ডাকাতি থেকে বেঁচে এসেছে কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথা বলে এই যে এখানে যে গুলিটা করেছে হাসি মুখে সামনেওয়ালাকে দেখতেছে হাসতেছে হেঁ যে এসে গুলিটা করছে মস্তিষ্ক শেষ আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিন ফিতনা থেকে যা দেখা যায় এবং যা দেখা যায় না আল্লাহ এই দোয়াটা পড়বেন আপনারা যে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনি আমাকে আশ্রয় দিন ফিতনা হতে মা যা দেখা যায় এবং যা দেখা যায় না আহ আল্লাহ এই ছেলেগুলো বসে বসে খালি ওয়াশ শোনে ছেলেগুলো বসে বসে খালি লেকচার শোনে কোরআন পড়ে না হাদিস পড়ে না সুন্দর সুন্দর কথা শুনে মগজটাকে ধোলাই করে দিল রে আব্বা আহ মক্তবের হুজুরের ওই ব্যাত বাবা মায়ের ওই দোহাই কোনো কিছুই কাজে আসলো না হাসি মুখে সায়েন্স দিয়ে ইংরেজি দিয়ে বাংলা দিয়ে আরবি দিয়ে সুন্দর সুন্দর যোগ বিয়োগ করে মাথাটাকে খেয়ে দিল রে 
আমার হায়াত পর্যন্ত আমি বললাম আমি অতটা শিক্ষিত মানুষ নই আমার ওস্তাদদেরকেও জিজ্ঞেস করেছি ওস্তাদ দাজ্জালকে কি আমরা খুঁজব ওর জন্য কি আমরা অপেক্ষা করব ওনারা বললেন তুমি কি পাগল নাকি জামশেদ ও থেকে আশ্রয় চাও আল্লাহর কাছে খুঁজবা কেন ওকে ওর অপেক্ষা কেন করবা তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও যে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তোমাকে ওর ফিতনা থেকে আশ্রয় দিক ওর ওর ছায়া ওর যত বালা মুসিবত আছে ওর যত ফিতনা আছে ও থেকে আশ্রয় দিক আল্লাহ তোমাকে তুমি এটা দোয়া করো তুমি বাচ্চ ওর থেকে ফিতনা থেকে বাঁচো তুমি ওকে খুঁজতেছো কেন কেন তুমি তার জন্য অপেক্ষা করতেছো আবদুল্লাহ সাহেব বসবো আমি তো অতটা জ্ঞানী না আবদুল্লাহ সাহেব আমি আমার জায়গা থেকে যতটুকু পারি সতর্ক করবো মানুষকে আপনি আপনার জায়গা থেকে যতটা পারেন নিয়ম কি এই ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য হচ্ছে এটা যে ঝগড়া ফাঁসাদ হবে না মানুষ যার যার অবস্থানে দাওয়াতের কাজ করবে যার যার অবস্থানে দাওয়াতের কাজ করবে আল্লাহ সুবাহ তালা যার উসিলায় দাওয়াত প্রচার প্রসার করবেন মনোনীত ধর্ম তিনি তাকে বরকত দিবেন একজন হলেও ওনা সফল দশজন হলেও সফল কেউ না হলেও তিনি সফল কারণ জাজাটা তো মানুষে দিবে না জাজাটা দিবে আল্লাহ আবদুল্লাহ রোমান রাফি সাহেব আপনি কি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আপনি ইসলাম ধর্মের পালন করে যাবেন মানুষকে আহ্বান করবেন যদি কেউ আসে দ্যাটস ওকে যদি কেউ না আসে এইটাও ওকে আপনি আবার অন্তরের অন্তরস্থ থেকে খালেস নিয়ত নিয়ে মানুষকে ডাকবেন ধর্মের দিকে মানুষকে সতর্ক করবেন মানে সার থেকে মানুষকে সতর্ক করবেন ফিতনা থেকে মানুষকে সতর্ক করবেন খারাপ থেকে পাপ থেকে অন্যায় থেকে কারণ যদি কোনো মানুষ আপনার ডাকে সারা না দেয় এতে যেমন আপনার কোনো মানে কোনো মানুষ যদি আপনার ডাকে সারা না দেয় আপনার বিন্দু মাত্র লস নাই কারণ কি জানেন জাজাটা দিবে আল্লাহ কতজন মানুষ আপনার ডাকে হেদায়ত পেল ওটা তো তিনি দেখবেন না তিনি দেখবেন কতজন মানুষকে আপনি বলেছেন তিনি সেটা দেখবেন তাই তো রসুল্লাহ সাল্লামকে তিনি আয়লা বলেছেন ও মোহাম্মদ উপদেশ দিন আপনি একজন উপদেশ দেওয়া মাত্র মানুষকে বলতে পারেন আপনি এদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন আপনি জাস্ট বলতে পারেন আপনি কাউকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না আপনি ডাকার পর যদি কেউ কুফুরি করে আল্লাহ তাকে কঠোর দণ্ড দণ্ডিত করবে কারণ সে আল্লাহ কাছে ফিরে যাবে কারণ আল্লাহ কাছে তার হিসাব আছে তো আপনি আমি সতর্ক করতে পারি ভাইজা বসে কি হবে বসলে যদি হয়ে যেত এই দেশের যত এই দেশের যত ফিরকা পারস্তি আছে এই দেশে যত দলাদলি আছে ধর্ম নিয়ে সবাই অনেক আগেই বসে যেত বসলে কিচ্ছু হয় না জানেন এভাবে দাওয়াতের কাজ চলবে আমি আপনাকে একটা কথা বলি ধরে নেন একজন শিয়া একজন সুন্নি ডিবেটে বসলো সুন্নি আলেমের যত ভক্ত আছে শ্রোতা আছে তারা সবাই দেখবে কারণ তাদের আলেম ওখানে বসবে শিয়া আলেমের যত ভক্ত আছে যত শ্রোতা আছে তারা ওখানে বসবে কারণ তাদের আলেম বসবে ওখানে শিয়াগ আলেমকে যারা ভক্ত করে তারা কেন ভক্ত করে ওই আলেমে যা বলে তা ওদের ভালো লাগে ওদের কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ 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 ঠিক তো হ্যাঁ হ্যাঁ আসলেই তো ওয়া দ্যাটস গ্রেট সুন্নি আলেমকে কেন এরা ভক্তরা ভালোবাসে কারণ ওই ভক্তরা মনে করে যে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম আমার মনের কথা ভাই আসলেই তো এটা ভাই আসলেই তো এটা তো যখন দুইজন ডিবেটে বসে তর্ক করে মুনাজারা করে তখন সুন মানে বক্তব্য শেষে ব্যাপারটা ফলাফল এমন হয়ে দাঁড়ায় সুন্নি আলেমের ভক্তরা বলে যে একবার ভালো করে দিছে শিয়াগুলো যদি এবার বোঝে আর কি এইবার যদি শিয়াগুলো বোঝে জ্ঞান কম শিয়া আলেমের ভক্তরা কি বলবে ভালো মতো সুন্নির ধুইছে রে ভাই কি ধোয়া এইবার যদি লাইনে আসে 
রেজাল্ট ইজ জিরো তর্ক বিতর্কের সমাধান আসে না হুম তর্কে ভিতর বিতর্কের সমাধান আসে না আর যারা আপনি দেখবেন আপনার বিশেষ করে ফেসবুকে যারা দাওয়াতের কাজ করেন আমি আপনাদেরকে বলি যারা দুর্ব্যবহার করে যারা তর্ক সৃষ্টি করতে চায় আনফ্রেন্ড করে দেন আনফলো করে দেন দরকার নাই মানে আপনি এমনটা না যে মানে আপনি এমনটা না যে শুধু আপনাকেই শুনে আর আপনি ওনাকে বুঝাইতে হবে বুঝাইতে পারবেন এরকম চিন্তা করা বাদ দিতে হবে যেটা আমি আগেই বলেছি আপনার কাজ হচ্ছে প্রচার করা আল্লাহ সুফান তালা বরকত দাতা যদি কোনো মানুষ এগুলো না মেনে নেয় আপনার কোনো লস নেই কারণ আপনাকে যা যা যিনি দেবেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুফান তালা তো দিনি ভাইরা আমাদেরকে আল্লাহ সুফান তালা এই ফিতনা থেকে আশ্রয় দান করবে একটা বিশাল বড় ফিতনা চলতেছে বিশেষ করে মুশরিক বিদাহীরা পারে নাই মাওয়াহিদ আর মানে সহি আকিদা সহি সুন্না মেনে যারা আমল করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নাই তখন এই সহি আকিদার অবলম্বন করে একদল মানুষ তাদের নিজেদের জানতে না কেউ জানতে জানি না কোনো পারপাসে অথবা পারপাসে কি না জানি নাকি এমনিতে নাকি এমনিতে ফেমাস হওয়া ভালো লাগে সবসময় ফন্টি থাকতে ভালো লাগে মানে ভিডিওটা কতজন মানুষে দেখছে সেটা একটা ব্যাপার সেবা ওয়াল্লাহ আল্লাহ ভালো জানে তবে তবে কোনো মানে বিদাহাতি কোনো মুশরিকের দ্বারা সম্ভব হয়নি এত বড় ক্ষতি সেই আকিদার মধ্যে এত বড় বিষ প্রবেশ করানো যত বড় বিষ অলরেডি দাবজাল খুঁজতে গিয়ে প্রবেশ হয়ে গেছে একজন মানুষ একদল মানুষ দাবজাল খুঁজতেছে আরেকদল মানুষ সতর্ক করতেছে যারা দাজ্জাল খুঁজতেছে তারা বলতেছে যে ডক্টর এম সাইফুল্লাহ ফেক না ডক্টর এম সাইফুল্লাহ নাকি বোকা দাজ্জাল যারা খুঁজতেছে তারা বলতেছে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়ার এ হয়নি সে হয়নি আপনি বুঝতে পারছেন উম্মতের জন্য যারা মাথার মনি যারা মাথার মুকুট উম্মতের আমি বলছি না যে ভুল মানে ভুল ভুল হতে পারে না ওদের যদি কালকে বা আজকে একটা ভুল করে বসে সেটা ভুল বলেই গণ্য হবে এই ধর্মে কোনো মানুষের মূল্য নাই হাদিস এবং কোরআন ছাড়া প্রত্যেকটা মানুষ মূল্যবান যারা হাদিস এবং কোরআনকে মূল্যায়ন করে এখানে মূল্যায়ন অথবা অম অবমূল্যায়নের একটাই সংজ্ঞা কোরআন এবং সহি সুন্না তো আমি বলছি না যে মানে আউ বখর জাখারিয়া বা ডক্টর এম সাইফুল্লাহ ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি অথবা ধরে নেন আপনি আবু আহমেদ সাইফুদ্দিন বেলাল আব্দুর রবাফান আল মাদানি হ্যাঁ আব্দুল্লাহ আল কাফি আল মাদানি শেখ আব্দুর রকিব বুখারি আল মাদানি আমি বলছি না যে এদের ভুল এরা ভুল করবে না এরা মানে এদেরকে উপর থেকে ওহি আসছে না মাসুম বলছি না আমার কথা হচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা যে ধর্ম নিয়ে হাদিস এবং কোরআনের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সেগুলো সম্পূর্ণ সালাফ সালাহিন্দের মানে ই থেকে ওটাকে ফলো করে তারা দিচ্ছে কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না অ্যাজ ইট ইজ এক্সপ্লেনেশন করতেছে অ্যালোভারেশন করতেছে অ্যাজ ইট ইজ মানে এক একে এক বলতেছে দুইকে দুই বলতেছে নিজস্ব একটা বুঝ নিজস্ব একটা মনে হওয়া একটা প্রবৃত্তির একটা ব্যাখ্যা নিজস্ব মানে আমার মনে হচ্ছে এরকম হ্যাঁ আসলেই তো স্বপ্নে পাইছি না এরকম তারা এখনো করছে না যখন তারা এটা করবে তারা আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবো সমস্যা কথা আমরা তো আর এখানে আমরা তো রসুল সাল্লাহামকে ভালোবাসি যারা ওনাকে ভালোবাসে তাদেরকে আমরা ভালোবাসি যদি কেউ রসুল সাল্লাহামের বিরুদ্ধে চলে যায় আমরা তো তাকে ভালোবাসবো না সিম্পল লজিক আমি তো যারা যারা এখন বলতে চাচ্ছেন যে অমুকের সাথে বসতে তমুকের সাথে বসতে ভাইজান বসে কিছু হয় হয় না আমাদের হাতে এখন একটাই কাজ আছে যারা মানে যাদের ব্রেইন ওয়াশ হয়ে গেছে তাদেরকে যেমন শিরিক থেকে মানুষকে আমরা দাওয়াত দিছি যেমন বিদাহাত থেকে মানুষকে আমরা দাওয়াত দিছি যেমন চুরি ডাকাতি থেকে মানুষকে আমরা বিরত রাখা মানে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকি যেমন জেনা ব্যবিচার মত থেকে মানুষকে আমরা মানে বিরত থাকতে আমরা উপদেশ দিয়ে থাকি ঠিক ওইভাবেই আমরা এই দাজ্জালের ফিতনা মানে অলরেডি যে দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যারা ওদেরকে আমরা বলতে পারি যে আপনারা বন্ধ করেন আপনারা রসুল সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতি অবলম্বন করেন প্রত্যেক প্রত্যেক 
সলাতের মধ্যে আপনারা পড়তে পারেন দোয়াটা দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চাইতে পারেন জাফর মোহাম্মদ সাহেব খুব ভালো কথা লিখছেন মার্শা আল্লাহ আচ্ছা মানে এই খাওয়া যাবে না পেপসি খাওয়া যাবে না সেভেন আপ খাওয়া যাবে না এই করা যাবে না সেই করা যাবে না এগুলো কোথায় বলতে চাই ফেসবুকে বলতেছে তো ফেসবুক কারা চালায় ফেসবুক কারা মেনটেনেন্স করে হুম দেলোয়ার সাহেব মনে হয় না আসা হবে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চায় কখনো আসবো আল্লাহ যদি চায় ইনশাল্লাহ আচ্ছা দেখেন আমাদের ভাইরা ইসরায়েল মানে ফিলিস্তিন নাকি জিতে গেছে ফেসবুকের হ্যাশট্যাগের কারণে মানে দাওয়াত যে নবী রাসুলের মতো হতে হবে এটা যে জরুরি কেন আমি বলি তো বলতেছে যে ফিলিস্তিন জিতে গেছে আমরা ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ দিছি ফিলিস্তিন জিতে গেছে কি জিতছে ইসরায়েলিরা আল্লাহ আল্লাহ ইসরায়েলিরা আহমদুল্লাহ মাসিয়া আমাদের ভাইদেরকে মারল মা বোনদেরকে ধর্ষণ করল রমাদানের ঈদটা ঠিকভাবে পালন করতে দিল না মহামান্বিত কদরের বেজর রাতগুলো শান্তি দিয়ে বাদত করতে দিল না মসজিদগুলোতে হামলা করল তাদের ঘর বাড়ি ভেঙে ফেলল কতগুলো পরিবারকে নিঃশেষ করে দিল হাজার হাজার ছেলে মেয়ে ইয়তিম হয়ে গেল এভাবে একেবারে ফিলিস্তিনিদেরকে এভাবে গোল করে ফেলছে পুরো পৃথিবীর মুসলিমরা মেডিসিন পাঠাইছে টাকা পাঠাইছে দোয়া করছে ফেসবুকে বসে বসে হ্যাশট্যাগ দিছে কেউ মিলিটারি পাঠায় নাই কেউ আর্মি পাঠায় নাই কোনো গভর্নমেন্ট কোনো মুসলিম গভর্নমেন্ট আর্মি পাঠায় কেন কারণ মুসলিম গভর্নমেন্ট গুলো জানে যখন ফলস্তিন মুসলিম হিসেবে বাংলাদেশ মুসলিম মিলিটারি পাঠাবে তখন আমেরিকা ইয়াহুদি অথবা খ্রিস্টান হিসেবে ইসরায়েলি আমেরিকার মিলিটারি পাঠাবে সাপোর্টের জন্য ডিফেন্ডের জন্য তখন অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স হ্যাঁ কানাডা এরা সবাই পাঠাবে ডেনমার্ক সুইডেন এরা সবাই ইহুদি বা খ্রিস্টান হিসেবে ইসরায়েলের পক্ষ নেবে যখন ফিলিস্তিনে সৌদি আরব ওমান দুবাই কুয়েত মিলিটারি পাঠাবে ডিফেন্ডের জন্য লড়াই করার জন্য তখন ইহুদি এবং খ্রিস্টানরাও অন্যান্য দেশগুলো সাপোর্ট নেবে বিশাল বড় একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে আমি যেখানে বলতেছিলাম যে আমাদের সফলতা অথবা মানে হ্যাশট্যাগ জিতে গেছে যারা মনে করে যে ওয়াও ইসরায়েল মা আমাদেরকে মারা বন্ধ করে দিছে আমরা জিতে গেছি এটাকে জিতা বলে কেউ আপনাকে ধরে মারলো আছাড় দিয়ে ছেটে ফেলল আপনার চোখের সামনে মা আর বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করলো যখন সে ইজ্জত লুণ্ঠন করা বন্ধ করে দিল আপনি বললেন ওয়াও জিতে গেছি এবং এটা কোনো কাগজপত্র হয়নি এরকম কোনো ডিল হয়নি যে আর এরকম করবে না এরকম কোনো ডিল হয়নি যে আর হত্যা করবে না আর লড়াই করবে না আর দখল করবে না আর ইজ্জত নষ্ট করবে না আর ইয়ে তিনদেরকে ছেড়ে দেবে না রাস্তায় আর ঘর বাড়ি ভাঙবে না এরকম কোনো ডিল হয় না আপনি বলছেন জিতে গেছে যে বোনের ভাইয়ের সামনে ইজ্জত নষ্ট হয়েছে যে মিলিটারি করছে সে এখনো বেঁচে আছে ঘুরতেছে আপনি কিভাবে জিতলেন আপনার পাশের বাসার কোনো একটা মানুষ জীবিত নাই এগারো জন বারো জনের পরিবারের সদস্য ছিল তারা আপনার প্রতিবেশী ছিল তারা ফিলিস্তিনে কোনো একটা মানুষ জীবিত নাই ওই পরিবারে পুরোটা পরিবার নিঃশেষ কেউ নেই ভুইয়া মুন্সি চৌধুরী ওদের আর কেউ নাই যারা ওদেরকে হত্যা করেছে তারা স্টিল খাচ্ছে দাঁচ্ছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করুন ফেতনা হলে হয়তো আবার ঢুকবে আবার মারবে আপনি জিতে গেছেন ফেসবুক হ্যাশট্যাগে ফেসবুক মুজাহিদদের তো এরকমই চিন্তা একটা দেশ একটা দেশকে এভাবে এভাবে চেপে ধরছে আবার মন মর্জি মতো ছেড়ে দিছে মারছে একবার ভালো করে মারছে একটা মানে একটা একটা আন্দাজ করছে যে আমরা এদেরকে এভাবে এইভাবে মেরে ফেলতে পারি মানে এইভাবে ধরে ফেলতে পারি একটা 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 আইডিয়া নিছে একটা মানে মিলিটারি এক্সারসাইজ করছে যে আমরা এদেরকে কী করতে পারি আর পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিমদের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওকে দ্যাটস গ্রেট চেক করছে টেস্ট করছে বুঝলেন না এক্সপেরিমেন্ট করছে 
আর ওই এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করার পরে তারা এটা রেজাল্টে গেছে যে তারা কি করতে পারে আর আমরা কি করতে পারি আপনি বলছেন জিতে গেছে আপনার আমি আচ্ছা তরফে মানে বিনা অন্যায় থাপড়াইতেছি এরপর আমি থাপড় দেওয়া বন্ধ করে বললাম যে না রে না গালটা লাল হয়ে গেছে দাঁত তিনটা চারটা পড়ে গেছে বত্রিশটার মধ্যে ষোলোটা দাঁত পড়ে গেছে আর ষোলোটা আছে না আর থাপড়াবো না এখন ভাই এখন আর থাপড়াচ্ছি না ভাই তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে আপনি যা বলবেন যে জিতে গেছি ওয়াও ষোলোটা ফালা এসে থাপড়ায় আর ষোলোটা আছে এরকম বলবেন নাকি যখন আপনাকে থাপ্পড় দিছে আপনি প্রতিহত করলেন আপনার একটা ভাঙছে ও দুইটা ভাঙছে মতো একটা ভাঙছে এরপরে ও চলে ওর দোড়াইয়া ভাগাইছেন ও ভয় আর আসবে না ওটাকে জিতা বলে ওর মন চাইছে মারছে ওর মন চাইছে এক্সারসাইজ অফ করে দিছে কোন মানে ওয়ার্ল্ড কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট নাই যে আর এখানে আসবে না হস্তক্ষেপ করবে না যারা যারা ভিডিওগুলো দেখাইছেন যে হামাসে মিজাইল ছুটতেছে ইসরায়েলে পুরা মানে ইসরায়েল পুরো বিপদে পড়ে গেছে ইসরায়েলের আর মানে ওদের এই যে ডিফেন্স সিস্টেমে এই মিসাইল গুলোকে আর রাখতে পারতেছে না রকেট গুলোকে আর ধরে রাখতে পারতেছে না কালকে একটা খবর শুনলাম শুনবেন এগুলো তো শোনার সময় নাই ফেসবুক যুদ্ধাদের ফজর জোহর আসর মাগরিব সব বাদ বসে বসে ফেসবুকে যুদ্ধ করে কাজই এটা কতক্ষণ সিনেমা কতক্ষণ নাটক কতক্ষণ বসে বসে ইসলামিক ভিডিওতে মানে কমেন্টস আজে বাজে কমেন্টস পক্ষ নেওয়া বিপক্ষে যাওয়া মুসলিমদের উদ্ধার করে ফেলা হ্যাঁ বসে বসে সরকারের ধোর দোর ধরা অমুক গভর্নমেন্টে করতে করতে করে নাই তুমুক গভর্নমেন্টে ছিটতে পারতো ছেড়ে নাই হ্যাঁ এগুলোই তো এছাড়া আর কি ওখানে ইসরায়েলিরা বলতেছিল কি যে হামাস যখন আমাদেরকে রকেট মানে রকেট দিয়ে যখন আমাদেরকে নাস্তা নাবুদ করে ফেলতেছিল তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্য আমাদের একজন ইসরায়েলি সৈন্য মানে ইসরায়েলি একটা মহিলা বলতেছে যে আমার ছেলে আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে আমি আমার ঘরে সেফ আসি আমার কুকুরটা ভালো নাই একজন ইসরায়েলি মা দুঃখ করতেছে তার ছেলে খুব ভয় পাইছে মিলিটারি ছেলে ছেলের বউ ঠিক আছে কুকুরটা ঠিক নাই অথচ এক একজন পরিবারের ফিলিস্তিনিদের এগারো জন বারো জন দশ জন পাঁচ জন সাত জন সদস্য করে মেরে ফেলছে ওর কুকুরটা ঠিক নাই খুব জুলুম করে ফেলছে হামাসে এর রকেট গুলো তো আপনারাই প্রচার করছে হামাসে উড়ায় দিচ্ছে গোড়ায় দিচ্ছে মুজাহিদরা জিতে যাচ্ছে মুজাহিদরা এই করছে সেই করছে এরা নাকি মুজাহিদ এরা নাকি মুজাহিদ কোন একটা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে কোন একটা জায়গায় লুকায় লুকায় একটা দুটা রকেট মারছে ঘন্টা কিচ্ছু হয় না ইসরায়েলের হাজার হাজার আল্লাহকে ডাকার মতো মানুষ মরে গেল ছোট ছোট্ট শিশু কিশোরীরা মরে গেল মা বোরের ইজ্জত নষ্ট হয়ে গেল পরিবারের আয় রোজগারের মানুষটা চলে গেল অনেকে পতিতা বৃত্তি করবে এবার ইনকাম করার জন্য বিক্রি হয়ে যাবে বিদেশে বিক্রি হয়ে যাবে আমরা ফিলিস্তিনের জন্য তো দোয়া করছি কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে হেল্প করে না কেন আপনাকে কে বলছে এটা ফিলিস্তিনের বিপদ জাকির সাহেব আপনার কাছে কি মনে হয় যে একটা মুসলিম দেশ যখন বিপদে পড়ে শুধু ওই দেশটা বিপদে আছে মুসলিমদের উদাহরণ হচ্ছে এমন পুরো মুসলিম যারা যেখানে আছে মনে একটা শরীরের মতো পা যখন ব্যথা পায় আপনার আপনার পুরো বডি এটা ফিল করে এই যে ফিলিস্তিন বা সিরিয়ায় বার্মায় চীনের উই ঘুরে মুসলিমরা যে নির্দেশিত অবস্থায় আছে এটা তো ওদের বিপদ না শুধু আপনার আর আমারও বিপদ আমাদের কাজই হচ্ছে খালেস ভাবে দোয়া আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকি আল্লাহ আপনাকে ভালো রেখেছে শুক্রিয়া আদায় করবেন ওর পরীক্ষা হচ্ছে ওখানেও যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউ উপাসনা করবে না ধর্ম ত্যাগ করবে না প্রয়োজনে জীবন দেবে অথবা জীবন নেবে কারো ওর পরীক্ষা আপনার পরীক্ষা আপনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনার ভাইরা অসুবিধা আছে জানেন তাদের ব্যথায় ব্যথিত হবেন রাত দিন যতক্ষণ পারবেন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ভালো কামনা করবেন নিজে যে ভালো আছেন আল্লাহর কাছে শুক্রি আদায় করবেন কুফুরি করবেন না এটাই তো পরীক্ষা ফিলিস্তিনের এই অবস্থা আপনার অবস্থা আল্লাহ আপনি বাংলাদেশে আছেন ইন্ডিয়া আছেন পাকিস্তান আছেন ভালো আছেন তাই না আপনি আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করেন যে আল্লাহ তুমি যেমন আমাদেরকে হেফাজত করছো তেমন তাদেরকে 
তুমি যেমন আমাদেরকে অন্ন দিচ্ছ সুস্থ সুস্থতা দিচ্ছ নিরাপত্তা দিচ্ছ তাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দাও ই আল্লাহ তুমি আমাদের থেকে নিরাপত্তা ছিনিয়ে নিও না তুমি তোমার এই নিরাপত্তা আমাদের উপর বহাল রাখো আপনি দোয়া করেন আল্লাহ কোথায় বলছে যে আপনি এইভাবে বললে আল্লাহ শুনে নিবে আর কোথায় আছে যে মানুষ ভালো থাকলে ভালো থাকে একটা এরকম ব্যাখ্যা দেখান ইসলাম ধর্মে যে আপনি ভালো আছেন আপনার উপরে কেউ যুদ্ধ করতেছে না আপনার কেউ যুদ্ধ লুণ্ঠন করতেছে না দেখছেন আল্লাহ লাইক ইউ কোথায় আছে এরকম কথা কোন হাদিসে কোরআনের কোন আয়াতে এরকম কথা আছে যে আপনি সুস্থ আছেন আপনার উপর কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করেনি আপনি ভালো ইনকাম করেন আপনি সুন্দর আপনার সম্ভ্রান্ত আছে সাম্রাজ্য আছে আল্লাহ লাইক ইউ কোথায় বলা আছে যে আল্লাহ এরকম মানুষকে পছন্দ করে কোথায় বলা আছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত পড়ার জন্য বস্ত্র নেই খাবার জন্য অন্ন নেই নাই কোনো জীবনের নিরাপত্তা পানি পর্যন্ত পান করার কোনো অবস্থা নাই এরকম মানুষকে আল্লাহ পছন্দ করে কোথায় বলা আছে আল্লাহ সুবাহ কাউকে সুস্থতা দিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে তিনি অসুস্থতা এবং অনিরাপদ অবস্থায় রেখে পরীক্ষা করেন ভয় ভীতি পরীক্ষা করবেন কি দিয়ে ভয় ক্ষুদা মানে ধন সম্পদের এইসব বিপদ আপদ দিয়ে তিনি পরীক্ষা করবেন অবশ্যই সব ঋণ যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও হে নবী তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম তো আপনি দোয়া করেন আল্লাহ কেন শুনে না আস্তাক ফরুল্লাহ আল্লাহ আপনাকে বলছে যে আমি শুনি নেই কি বলুন আপনি সিনেমা দেখে দেখে নষ্ট হয়ে গেছি আমরা সিনেমার নায়কদের মতো আল্লাহ তোমার কাছে আমি কোনোদিনও কিছু চাইনি আজকে আমি আমার মাকে চাচ্ছি ঠুস করে মা জিন্দা হয়ে গেছে আল্লাহ কি সিনেমা আপনি ধর্মটাকে সিনেমা পেয়েছেন আপনি কষ্ট করে বেঁচে থাকেন আপনি কতদিন কষ্ট করলেন এই সত্তর বছরে যদি আপনি সুখ শান্তি একেবারে সাম্রাজ্য নিয়ে আপনি বেঁচে আসেন আপনি কয়দিনই সুখ শান্তি করলেন আব্দুল বাসাত আল হাসাব আমি আপনার কথা বুঝতেছি না কি লিখতেছেন আপনি আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন ফেসবুকে যুদ্ধ বন্ধ করে দিন প্লিজ ফেসবুকে যুদ্ধ না করে সলাতের মধ্যে দোয়া করুন ওখানকার যোদ্ধাদের জন্য দোয়া করুন যারা ওখানে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করছে যারা ওখানে সেবা দিয়ে যুদ্ধ করছে যারা ওখানে ধন সম্পদ দিয়ে যুদ্ধ করছে যারা ওখানে থেকে ওখানে অবস্থান ওখানে থাকাটাই একটা যুদ্ধ তাদের জন্য দোয়া করুন এবং অপেক্ষা করুন আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে অবশ্যই ভালো কিছু আসবে এই ইহুদি না সারা কাফের গুলো যখনই বাড়াবাড়ি করে তখন তাদের পতন হয় এই ইহুদি না সারা কাফের গুলো যখনই বাড়াবাড়ি করে তখন তাদের জন্য ধ্বংস নেমে আসে মুসলিমদেরকে যখনই তারা বেশি প্রেশারাইজ করে বেশি দাবায় রাখে তখন এই ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এই সন এই ধর্মের সুগ্রান মানুষের নাকে গিয়ে পৌঁছায় মানুষ তা গ্রহণ করে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আসবে ইনশা আল্লাহ আমরা দোয়া করি এবং আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দিন এই পৃথিবীর যে যেখানে যে মুসলিমরা নির্যাতন নিপীড়নে আছে আল্লাহ সুবাহ তালা সবার ওই নির্যাতন নিপীড়ন ওই কষ্টের বিনিময় তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাত দান করুন আল্লাহ সুবাহ তালা যারা এই কষ্টের সাথে তাদের কষ্টে কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের সবাইকে কবুল করে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাত বাসি করুন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের জন্য ভালো কোনো লিডার ওলি তিনি প্রেরণ করুন যার মাধ্যমে আমরা ইনশা আল্লাহ মোকাবেলা করবো এইসব ইহুদিন আসারা কাফরদের আল্লাহ সুবাহ তালার দয়া এবং ক্ষমা নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হব বেদিনাহ তালা আমরা না হয় আমাদের ছেলে নাতিপুতিরা হলো করবে ইনশাআল্লাহ বেদিনাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে একটা হাদিস পরিচয় দেখলাম বলা হলো কেয়ামত পর্যন্ত একটা দল আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করবে এখন কথা হলো ওই দলটা কোনটা দয়া করে বলবেন যারা জিহাদ করছে তারা ওই দলটা খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন আপনার আবদুল্লাহ রোমান রাফি সাহেব 
একটা দল কেমত পর্যন্ত জিহাদ জিহাদ মানে কি আপনি তো মনে জিহাদ আচ্ছা জিহাদ হাদিসটা যে বড়ছেন জিহাদ মানে কি আগে সেটা বলে নেবেন এটা যে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এটা হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় কাউকে হত্যা করা আর এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় থাকার চেষ্টা করা তো আপনি জিহাদ কোনটার কথা বলছেন ওটা আগে পড়ে নেবেন একটা হাদিস পড়েছেন তো তাই এটা বলছেন যখন আরো কয়েকটা হাদিস পড়বেন জিহাদ সম্পর্কে দেখবেন যা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না একটা হাদিস পড়েই কাউকে জিজ্ঞেস করতে চলে যায় না একটা হাদিস পড়েই কাউকে বলতে যায় না কয়েকটা হাদিস পড়বেন তখন দেখবেন যে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক দল আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করবে মুজাহিদ তারা চেষ্টা করে তারা সবসময় ইমানের উপর থাকবে ভালো আমালের উপর থাকবে তাহিদের উপর থাকবে তারা তারা অন্যায়কে প্রতিরোধ করবে তারা ন্যায়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে অন্যায়ের দিকে মানুষকে প্রতিহত করবে ইনশাআল্লাহ তারা কারা তারা হচ্ছে ওরা যারা এটা করতেছে আমি তার নাম ধরে বলতে পারি না তারা আমি জামশেদ বা আপনি আমি তো বলতে পারি না মিশর ইখোয়ানি ব্রাদার ব্রাদারহুড ওরা হ্যাঁ ইখোয়ানুল মুসলিম না কি আছে দল ওরা আমি তো বলতে পারি না যা বোধার তালেবানরা আমি তো নাম ধরে বলতে পারি না দেশের আওয়ামী লীগের বিএনপি তারা আমি বলতে পারি না হামাস যারা আছে তারা আমি এটা বলতে পারি না নাম ধরে আমি বলতে পারি না ওসামা বিল্লা দানের দল ওইটা আমি বলতে পারি না বর্তমানে যারা তাবলিক করে অথবা জামাত করে তারা আই ক্যান সে দ্যাট ব্রু আমি তো নাম ধরে বলতে পারতেছি না তারা হচ্ছে ওরা যারা এটা করতেছে তারা কারা আপনি আমি ইনশাআল্লাহ খায় বেশি নেই তারা চেষ্টা করুন যাবো ধর্মের উপরে টিকে থাকার জন্য তাদের নাম আমি কিভাবে বলবো এভাবে হয় নাকি পৃথিবীতে কত নাম আসছে ইসলামের দলের নাম আর কত নাম চলে গেল বিলুপ্ত হয়ে গেছে চিড়িয়াখানায় খুঁজে পাওয়া যায় না বর্তমান যুগে যে বিখ্যাত বিখ্যাত নামগুলো আছে এমন হতে পারে আগামী দুইশো পাঁচশো বছর পরে এরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে চিড়িয়াখানায় এদের নাম পাওয়া যাবে না যারা এখনকার ধর্ম যাজক যাদের কাছে এখন ধর্ম বন্ধক রাখা হয়েছে যারা মনে করে যে ধর্মটা আমাদের কাছে বাগা রাখা হয়েছে বা বন্ধক রাখা হয়েছে লোকগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করুন তারা কারা ভাই যান তারা হচ্ছে তারা যারা ওরা আমি তো এভাবে নাম ধরে জানি না এই দলটার নাম ওরা আল্লাহ সাল তো মুসলিম বলছে এবং তিনি তো বলে দিয়েছে যে এক দল থাকবে তিনি বলতে পারতো জামাতি থাকবে তাবলিগি থাকবে তিনি বলতে পারতো মিশর ইখোয়ানি থাকবে হামাসের এরা থাকবে আফগানের তালেবান থাকবে তিনি সাল্লাম তিনি সাল্লাম এই বগলের নিচের প্রসঙ্গটার কথা পর্যন্ত বলে গেছেন তিনি আমাদের লিঙ্গ দিয়ে একটা ঘৃণিত পানি বের হয় বীর্য সেটার নাম তিনি বলে গেছেন পেশাব পায়খানার কথা বলে গেছেন তিনি মহিলাদের ঋতুস্রাবের কথা পর্যন্ত বলে গেছেন ওই দলটার নাম তিনি বলে দিতে পারতেন যদি এরকম নাম দিয়ে হতো জিনিসটা এ দল দিয়ে যদি নাম দিয়ে যদি হইতো হ্যাঁ তিনি দাজ্জালের একটা পরিস্থিতি আমাদেরকে বলে গেছে যে একটা পরিস্থিতি সে ক্রিয়েট করবে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে এই ধরনের সে যখন পৃথিবীতে অবস্থান করবে পৃথিবীর অবস্থাটা এই রকম থেকে এই রকমের দিকে চলে যাবে ডাইভার্ট হয়ে যাবে তখনও মানুষ টিকে থাকবে ধর্মের উপরে তিনি চোদ্দশ বছর আগে বলে গেলেন যে তোমরা দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চাও তিনি বলেন যে তোমরা অপেক্ষা করো তাকে খুঁজে বের করো তাকে হত্যা করো বলেননি তিনি তিনি বলেছেন ওর থেকে তোমরা পালাও আশ্রয় চাও ও দেখাই দরকার নাই তারপরও তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এরকম পেয়ে যাও যখন সে মৃত মানুষকে জিন্দা করে ফেলবে তোমরা বুঝবে যে এই দাজ্জাল শ্রোতার থেকে সতর্ক খালাস খালাস আর কি লাগে আর কি ইন্ডিকেশন লাগে আর কি দিক নির্দেশনা লাগে আমি এভাবে বলতে পারবো না ভাই দাজ্জাল দাজ্জাল তার নামই দাজ্জাল কোন বুশ দাজ্জাল না বুশ দাজ্জাল হবে কিভাবে ফেসবুক দাজ্জাল হবে তাতে ফেসবুক বলেছে তিনি রসুল হ্যাঁ তিনি যেমন রোয়াই বীজ বলে গেছে রোয়াই বীজের যখন সাহাবারা বুঝত না যে রোয়াই বীজ কি তখন যে বললো যে সমাজে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ যারা তাদেরকে রোয়াই বীজ বলে তো এইভাবে সাবারা যা বুঝেননি বলে গেছেন তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন বসে বসে দাজ্জাল খুঁজবেন ইমাম মাহাদি খুঁজবেন হ্যাঁ এই কাজ না ফেসবুকে তাও ফেসবুকে না ফেসবুকে কই ফেসবুকের ওদেরকে তো কোনো সংগঠনে দেখি না মসজিদ দেখা যায় না মাদ্রাসায় দেখা যায় না হ্যাঁ কোনো ভালো কাজে দেখা যায় না খালি ফেসবুকে থাকে বসে বসে ইউটিউবে দাজ্জাল খোঁজে না ইউটিউবে দাজ্জাল পাবে আরে ভাই ইউটিউবে আম পাওয়া যায় না জাম পাওয়া যায় না আপনি এই যে আমাকে দেখতেছেন ধরতে পারতেছেন দাজ্জাল ধরবেন বসে বসে ফেসবুকে বসে বসে দাজ্জাল ধরবেন না কি বলেন এগুলো পড়ালেখা না ভাইজান সুন্দর প্রশ্ন করছেন বাসিদ সাহেব আমি কোনো মাদ্রাসার ছাত্র না কোনো স্কুলের ছাত্র না এই আমি যা বলতেছি তাই জানি আমি আপনার পরিচয় আমার নাম জামশেদ মজুমদার পড়ালেখা করেছেন না না এমনি কোনো স্কুল মাদ্রাসায় পড়ালেখা করিনি ভাই আপনাদের মতো তো শিক্ষিত না আপনার যে আল্লাহকে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে ভালোবাসুন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে আপনাকে তিনি পছন্দ করুন তিনি আপনাদের সবাইকে পছন্দ করুন 
আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ইফ ইউ গাইজ আস্ক মি দেন দেয়ার ইজ নাথিং কোনো কিছু না যেটা আমি বলতে পারবো বাট কোরআন পড়ি এই যে এই যে দেখেন এ এটা হচ্ছে আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে এগুলা এই যে এখন বসে বসে পড়তেছি ইলা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সবসময় পড়ি ব্যাপারটা এমন না মাঝে মধ্যে চেষ্টা করি আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করুন আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত এই যে আবু আহমেদ সাহেবুদ্দিন বেলাল সাহেবের এটা পড়তেছি এ ধরনের ইসলাম হাউস ডট কম এখানে বসে 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 হ্যাঁ এই শিরোনামগুলো দেখি কোন বইটা ভালো লাগে নারীদের পবিত্রতা এই যে আল্লাহ আল্লাহর প্রিয় বান্ধা হবেন কীভাবে এ বসে বসে এগুলো পড়ি তো এগুলো পড়ি যে এগুলো কোনো মানুষের কথা হলে তেমন গুরুত্ব দেই না ইসলাম হাউস ডট কম একটা ভালো ওয়েবসাইট মাসাল্লাহ তো এখানে ভালো ধরেন সোর্স আছে এই যেমন আল্লাহর প্রিয় বান্ধা হবেন কীভাবে ধরেন আগে দেখি এই যে আল্লাহ আসা ইসলামিক সেন্টার থেকে এটা হচ্ছে আহমদুল্লাহ তারপর ধরেন এই যে ধরেন এখান থেকে পড়লাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা কে হবেন কীভাবে বিষয় আপনাদেরকে এই ছোট বইয়ের উপর দিচ্ছি যিনি লেখক উনি লিখতেছে তা আমি বেশিরভাগ ওগুলো ই করি স্কিপ করি আমি একদম পড়া শুরু করি ভূমিকা টুমিকা না পড়ি এই যে ধরেন এই যে হ্যাঁ আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল ওই মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগলো এবং দরজা সময় বন্ধ করে দিল সে মহিলা বললো শোনো তোমাকে বলছে এটা উপরেও আছে খায়ার এই যে 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 বিসমিল্লা অনেক বড় একটা কথা অবশ্যই ঘটনাটা আগেও শুনেছি পড়েছি তো এইটা হচ্ছে মানে এর চাইতে বেশি কিছু আর নাই এই যে ধরেন এখানে যে যে একটা বই আছে এই যে একটু কাজকর্ম করে খাই ভাই এই যে ধরেন ইসলামী ফিকা এইটা হচ্ছে স্কুল আপাতত আপাতত স্কুল মাদ্রাসা এটা অত শিক্ষিত মানুষ নেই জন্য ফতোয়া দেয় না আমাকে কেউ বলতে পারবে না আমি ফতোয়া দিছি বুঝলেন আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে আমি ফতোয়া দিছি কোনো দিন আমার ফেসবুকে অনেক মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে আমি অঙ্ক জাকারিয়া রেফারেন্স দিয়ে দিই মঞ্জুর এলের রেফারেন্স দিয়ে দিই আমি বুঝতে চেষ্টা করি যে কোয়েশ্চেনটা কোন লেভেলের কোয়েশ্চেনটা যদি বেশি আধুনিক হয়ে যায় তখন আমি মঞ্জুরি লাইক রেফার করি যে আপনার মঞ্জুরি ডক্টর মঞ্জুরি লাইক সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন উনি ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন পারফেক্ট অ্যান্সার করতে পারবেন উইচ ইস আপনাকে অনেক দিনে এই অ্যান্সারটা আপনাকে উপকার দেবে খুব শরীরি মাসলা মাসাইল খুব অত্যন্ত মানে একেবারে জটিল বিষয় শরীয়তের যদি প্রশ্ন করে আমি তখন আবু বকো জাকারি একে রেফার করে দিই যে ডক্টর আবু বকো জাকারি একে প্রশ্নটা আপনি করতে পারেন ডক্টর এম সাইফুল্লাহকে করতে পারেন নাম্বার টাম্বার আছে নাম্বার টাম্বার দিয়ে দিই আমি ওতে জবাব দিই কথা বলার অধিকার সবার আছে ওই যে বাল্যগো আইনি ওলা ওয়া রসুল সাল্লাম থেকে যদি পারো একটা আয়াত প্রচার করো সেই হাদিসকে কেন্দ্র করেই আমার কথা বলা যদি কথা বলতে সার্টিফিকেট লাগতো আর ডিগ্রি লাগতো তাহলে আমার মতো ছেলে কথা বলার কোনো যোগ্যতা রাখে না মন রাখবে আহলে সুন্নাম ওই জামায়াতের আকিদা আমাদের আকিদা সালাফদের মানহাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিন কায়েম করতে হবে এছাড়া উপায় দেখছি না আর ভাগা ভাগে নির্দিষ্ট দলের দিন নাই মুসলিম তরুণরা উপলব্ধি করতে পারে জি খাইরুল কবির ফরহান সাহেব আমি তো সেখানেই আমার আফসোস বেদাতিরা যে ক্ষতি করতে পারেনি মুশরিকরা যে ক্ষতি করতে পারেনি একদল মানুষ তাহিদের দাওয়াত দিয়ে শুরু করে দাজ্জাল দিকে নিয়ে গেলে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে মানুষকে একটা দল এখন শুধু লেগে আছে দাজ্জাল খোঁজার পথে একটা দল শুধু রিসার্চ করতেছে যে এই যে জামশেদ মজুমদার এটা কি নকল চোখ নাকি নাকি একটা চোখ আল্লাহ জানে মনে এই তো দাজ্জাল খালি রিসার্চ করতেছে জামশেদ মজুমদার কোনো চোখ দুটো আলাদা লাগাইছে কি না আউ বকো সাকারি আলাদা চোখ লাগাইছে কি না আল্লাহ জানে মনে হয় ভিতরে এই মুহূর্তটা টাইমে সিঁড়ি ফেললে মনে একটা চোখ বেরিয়ে রয়ে ভাই আপনি এই প্রশ্ন আমাকে করছেন কেন আচ্ছা তালেবান কি হকের পথে আমি তালেবান চিনি আমি তো চিনি না ওনাদেরকে কখনো যদি ওনাদের সাথে কথা হয় বার্তা হয় ওনাদের দাওয়াতের পদ্ধতি দেখি ও বাংলাদেশে নাই তো পাকিস্তানে তবে তো জানি না খবরে যা শুনি তা তো বিশ্বাস করা যায় না ভাই রাফি সাহেব আপনি আমি আমার কথার উপরে কি এমন মানে ভিত্তি করতেছে ওদের হক না হকের আমি তাদেরকে না হক বলে দিলে তারা যদি হক হয় তারা কি না হক হয়ে যাবে আর তারা যদি না হক হয় আমি যদি তাদেরকে হক বলি আমার মনে হয় হক হক হয়ে যাবে নাকি ধর্ম কি আমার কথার উপরে টিকছে আপনি তো মানুষ আপনার কি মনে হয় আপনার যা মনে হয় সে অনুযায়ী আপনি মনে করেন না আমার কিছুই মনে হয় না ওদেরকে আমি ভাবিই না বুঝছেন আপনি রাফি সাহেব আমি ভাবি না আমার আমার প্রয়োজন হচ্ছে না এখনো আমার আমার যখন যা প্রয়োজন হয় সেটা নিয়ে আমি খুঁজে বের আর বাংলাদেশে বসে বসে তালে বানান খবর নেবেন কি করবেন আপনাদের কি উপকার করবেন ধরন ওরা হোক রাফি সাহেব বেশি হয়ে যাচ্ছে মানে এগুলো বাড়াবাড়ি এগুলো একেবারে অতিরিক্ত অতিরঞ্জন এগুলো হিসাব দিতে পারলার কাছে বলে দিলাম এই সব কাজে সময় নষ্ট করার হিসাব দিতে পারলার কাছে আপনি বাংলাদেশে বসে বসে পাকিস্তান আফগানিস্তানের তালে বানান খবর রাখেন কি করবেন আপনাদের কি উপকার করতে পারছেন তাদের ধরে নেন তারা হক ধরে নেন তারা হক আপনি কি উপকার করছেন তাদের আপনি আপনি কি উপকার করছেন উল্টা
আপনি যদি মনে করেন যে আপনি জানেন না তারা হক না কিনা হক আপনি ছেড়ে দেন ওদেরকে আমি কি ঠিক বলছি ভাই জান আমি তালেবান চিনি না আমি বুঝতেছি না ওদের মানে মানে কাজটা কি আমি বুঝতেছি না সো আমার বুঝে আসতেছে না আমাকে বুঝাইতে পারবে এমন কেউ নাই তো আমার কি উচিত ওটার পিছনে পড়ে থাকা আমার উচিত ওটা ছেড়ে দেওয়া যখন আমার সামনেই পরিস্থিতি চলে আসবে যখন আমি নিজের এটার মানে ভুক্তভোগী হয়ে যাচ্ছি তখন আমি ডিসিশন নেব আমার সিচুয়েশন উপর ক্রিয়েট করে ইসলাম ধর্ম যদি শুকর খাওয়া হালাল হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মিথ্যা কথা বলা যদি যাই হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী আমি জামশেদ মজুমদারের সামনে যখন পরিস্থিতি আসবে তখন আই উইল টেক ডিসিশন আমি ডিসিশন নেব যে ও হোয়াট শুড আই হ্যাভ টু ডু হোয়াট শুড আই ডু আমার কি করা উচিত আমি তখন নেব সিদ্ধান্ত এখন কি আমার বেশি 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 এগুলো করতেছে বেশি হয়ে যাচ্ছে বল ভাই এগুলো ভালো না এগুলো ভালো না মানে আপনি আপনি ধরেন আমাকে এই প্রশ্ন করলেন তা আমার এই জবাবের উপরে কি ডিপেন্ড করে আপনি কি মনে হয় আমার এই জবাব একবার সব জায়গায় গ্রান্টেড হয়ে যাবে আমার এই জবাব সব জায়গায় ডিক্লিন মানে ডিসেগ্রি হয়ে যাবে সবাই কি বলেন আপনি তাসলিমান আসলিন এরকম অকত্য কথা বলে তার কথার সাথে মানুষ একমত হওয়ার মতো মানুষ আছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যাকে হিকমত শ্রী কালো আল্লাহ পৃথিবীর সবচাইতে ভালো মানুষটার সাথে দ্বিমত করার মতো মানুষের অভাব নাই আপনি জানেন আপনি কি মনে করেন কারো কথা কি আসে যায় আপনার কি দরকার আপনি সোর্সিং করেন আপনার মাদ্রাসা যান না স্কুলে যান না কি হয়েছে আমি মাদ্রাসা যাইনি স্কুলে যাই কি হয়েছে আমার কোনো লস হয় না আমার মাদ্রাসা স্কুলে যাই হ্যাঁ উন্মত লস আছে হয়তো ভালো জ্ঞান থাকলে আর যেমন আপনি যে প্রশ্নগুলো করতেছেন জবাব দিতে পারতাম হয়তো এখন দিতে পারতেছি না হ্যাঁ খালি বেলি লাগবে না যা আস্তে আস্তে ইনশাল আল্লাহ বাঁচায় রাখলে যতটুকু আল্লাহ জ্ঞান দিবে অতটুকু জ্ঞান অর্জন করব আর শোনেন এতে কোনো দোষের কিছু নেই আপনি যতটুকু জানেন অতটুকু বলবেন আপনি যখনই আপনার জ্ঞানের বাহিরে গিয়ে কথা বলবেন এই যে বর্তমান জন মক্কা শরীফের ইমাম মক্কাতুল মোকারামার ইমাম সে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক কথা বলতে পারবে যতক্ষণ তার জ্ঞানের ভিতরে থেকে কথা বলবে যখন সে জ্ঞানের বাহিরে চলে যাবে সে তখন ভুল কথা বলবে তা আমি জ্ঞান কম হওয়াকে দোষ কিছু মনে করি না আমি মনে করি যে ওইটা দোষ জ্ঞান যত বড় জ্ঞানী হোক জ্ঞানের বাহিরে গিয়ে কথা বললেই দোষ আর যত ছোট জ্ঞানী হোক যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের ভিতরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা ঠিক আছে হ্যাঁ আল্লাহ বোঝাত ফিদ্দান করুন আল্লাহ সোবান আমাদেরকে বোঝাত ফিদ্দান করুন রাফি সাহেব এগুলো বাদ দিতে হবে হ্যাঁ আমার মনে হয় দাঁত জাল নিয়ে বেশি গবেষণা হচ্ছে আমি আমি মর্মাহত আমি লাইভে আসতাম না আমি কালকে শুনলাম যে ডক্টর এম সাইফুল্লার একটা বক্তব্য ছিল যেগুলো একটা ব্যাপারে দাজ্জাল টাজ্জাল এগুলো খোঁজাখোঁজির ব্যাপারে উনি খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছে আমি দেখলাম যে আমাদের সহি আকিদার ভাইরা সালাফি আকিদা এর না মুখে মুখে এসব মুখে ওয়াল্লা মুখে বুঝে যায় তো আমি দেখি হিন্দুরা জানা যান নামাজ পড়ে তো ওকে মুসলিম হয়ে গেছে হিন্দু লোক মুসলমানের জানা যা সে রাজনীতি বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো দেখা যায় কোনো বড় রাজনীতিবিদ মারা গেলে হিন্দু যে না তবে তা আসে ওরাও আসে জানা যায় তো ওকে মুসলমান হয়ে গেছে জানা যা পড়তে আসলেই এই রকম হয়ে গেছে সালাফি অনেক সালাফি বাইরে গেছে এগুলো মানে সালাফিদের সাথে আসে বাস কিন্তু আসলে সালাফি না সালাফি আঁকে দানা এদের মানে তাও হৃদের সমস্যা আছে এদের মানে জ্ঞানে যে সোর্সিং সোর্সিংটা ইস্যু আছে আপনি যদি পাইপ যদি পেট্রোলের ডিব্বায় ঢুকাই দেন মুখ দিয়ে টানেন পানি তো আসবে না পানি আসবে আসবে না পেট্রোলই আসবে যদিও তরল হয় পেট্রোলই আসবে আল্লাহ বুঝার তো ফিকদাম করবে তো আজকে আমি আর দীর্ঘায়িত করবে না অনেকক্ষণ কথা বললাম আমার মনে হয় না এই কথা থেকে কারো কোনো ক্ষতি হবে তারপরও আল্লাহ সুবাহ তালা আমার কথার দ্বারা যদি কারো ক্ষতি থেকে থাকে তাদেরকে আশ্রয় দান করবে আমি ছোটোখাটো মানুষ অল্প জানা মানুষ তিনি আমাকে যতটুকু বলার তৌফিক দান করেছেন তিনি ভালো করে জানেন আমার উদ্দেশ্য নেয় এবং বলেছি ভালো কথা চেষ্টা করেছি আল্লাহ সুবাহ তালা এর মধ্যে যদি কোনো উপকার থাকে তিনি আমার এই কথায় বরকত দিয়ে মানুষকে উপকৃত করুন আর ওই মানুষরা উপকৃত হওয়ার কারণে তিনি সুবাহ তালা আমাকে পছন্দ করে ক্ষমা করে তিনি আমাকে ভালোবাসুন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার সবাইকে ভালোবাসুন ইমাম মাহাদির জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই সময় হলে আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন কখন তিনি পাঠাবেন কখন পারফেক্ট টাইম দাজ্জালের খোঁজাখোঁজির দরকার নাই তিনি সুবাহ তালা জানেন কখন এই ফিতনা কার উপরে দেবে কারা এই ফিতনার সম্মুখীন হবে কারা টিকবে কারা টিকবে না তিনি সময় মতো পাঠাবেন আপনি দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চান সরতের মধ্যে আল্লাহ মাইন্নি আউদুবি খামিন আদাব ইল কবির ও আউদুবি খামিন আদাব জাহান্নাম ও আউদুবি খামিন শর্রি ফিতনাতিল মসিফ দাজ্জাল ও আউদুবি খামিন শর্রি ফিতনাতিল মাহিয়া ও মাবাদ এই দোয়াটি পড়ে আপনি আশ্রয় চান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে ক্ষমা করুন আজকে এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি